हेलो गाइस वेलकम टू अड्डा 247 माय नेम इज अंतरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट हॉट टॉपिक इन न्यूज़ दैट इज द बुलेट ट्रेन्स इस वीडियो में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम स्क्रैच टू क्रिटिसिज्म अबाउट दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर तो अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट है या फिर किसी ऐसे एग्जाम के एस्पिरेंट है जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देन यू विल फाइंड आंसर्स टू वेरियस क्वेश्चंस विद इन दिस वीडियो एंड इवन इफ यू आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी इवन इन दैट केस यू कैन कंपाइल दिस वीडियो एज एन आंसर फॉर योर मेंस सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई स्पीड रेल क्या होता है बुलेट ट्रेन बोल के कोई ऑफिशियल नाम नहीं है इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है हाई स्पीड रेल्स बोला जाता है फाइन अब जैसा कि स्पीड वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यहाँ पे जो स्पीड होता है दैट हैज टू बी मोर देन 200 हंड्रेड किलोमीटर पर आवर अगर 200 हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हुआ तभी हम उसको बुलेट ट्रेन कैटेगरी में रख सकते हैं पॉइंट नंबर टू ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशियंट होते हैं वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी एज वेल जो हम इंडिया में चलाने वाले हैं बट अगर हम एच के बारे में बात करें तो इस पूरे सिस्टम में फ्यूल एफिशिएंसी इतना ज़्यादा होता है दैट जो फ्यूल एरोप्लेन के लिए यूज़ होता है उससे तीन गुना ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है और जो कार्स में यूज़ किया जाता है उसके कंपैरिजन में पाँच गुना ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है फाइन नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल किस चीज़ से बनते हैं द मटेरियल यूज इन एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एलॉयस को जो आपका एयरक्राफ्ट बनते हैं जो एरोप्लेन्स बनते हैं वहाँ भी एल्यूमिनियम एलॉइस का यूज होता है और इन हाई स्पीड रेल्स में भी जो मटेरियल यूज किया जाएगा दैट विल बी योर एल्यूमिनियम फाइन नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजाइन डिजाइन काफी ज्यादा स्पेशलाइज होना पड़ेगा सो एच एस आर सिस्टम में जो डिजाइन होता है आपने फोटो में भी देखा होगा या फिर यहां पर भी जो आपको इमेज दिख रहा है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि इनका नोज काफी ज्यादा पॉइंटेड होता है ठीक है ऐसा क्यों होता है अदरवाइज बाकी ट्रेन का शेप अगर आप देखें वो रेक्टेंगुलर होता है और जो नोज होता है वो पॉइंटेड होता है इसके पीछे बेसिक जो रीजन होता है दैट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन नंबर वन एंड नंबर टू जो नॉइज होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है फाइन इसके बाद बुलेट ट्रेन अगर आप टर्म यूज करते हैं तो उसके लिए स्पेशलाइज स्पेशली डिजाइन ट्रैक्स होना पड़ेगा ओनली मेंट फॉर बुलेट ट्रेन ठीक है तो ट्रैक्स को भी स्पेशली अलग से बनवाना पड़ेगा अगर मैं आपको एकदम लेम इन लैंग्वेज में इसका डिफरेंस बताने की कोशिश करूं तो जो नॉर्मल ट्रेन यूज होते हैं जो नॉर्मल ट्रैक्स है इंडिया में बाकी ट्रेन के लिए वहां दो ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक हल्का सा स्पेस होता है बट इन स्पेशल ट्रैक्स में बीच में कोई स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं होती है फाइन इसके अलावा हालांकि कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इज वेरी हाई इसे पहली बार इंडिया में बनाने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा वो बहुत ज्यादा है लेकिन एक बार एक बार ये इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा वो कॉस्ट काफी कम होगा फाइन सो दैट इज हाउ दिस एच एस आर में भी डिफाइंड और इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर बुलेट ट्रेन नो इशूज फाइन नेक्स्ट आगे बढ़ते इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने जा रहा है कहाँ पे मुंबई अहमदाबाद एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल या फिर एम ए एच एस आर के नाम से आप इसे बोल सकते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अब इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा जिन लोगों से हम ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं वही लोग हमें फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड and the funding will be done by Japan International Cooperative Agency that is JICA फाइन कितना फंडिंग होगा जापान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में 81 परसेंट फंडिंग अपना लगाएगा सिर्फ और सिर्फ 0.1 पॉइंट वन परसेंट इंटरेस्ट में फाइन तो जब इतना सस्ता लोन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेटअप इट इज अ गेन गेन सिचुएशन इट इज अ विन विन सिचुएशन कि आपको वहां से पैसे मिल रहा है फंडिंग हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है अब अगर हम ट्रैक्स के बारे में बात करें कहाँ से ये पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है साबरमती मुंबई से आपका अहमदाबाद तक ये चलेगा और अगर हम बात करें कहाँ से ये पास होगा देन महाराष्ट्र गुजरात ये दो स्टेट्स आएंगे और साथ ही साथ दादरा एंड नगर हवेली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ से होते हुए ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन चलेगा ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका मेन फीचर्स ठीक है वॉट आर द मेन फीचर्स पॉइंट नंबर वन 
वैसे तो 92 परसेंट एलिवेटेड रन करेगा इसका मतलब ज़मीन से ऊपर अगर आपने दिल्ली मेट्रो को देखा होगा जो यहाँ चलता है वो भी एलिवेटेड ट्रैक्स होते हैं तो वहाँ पे जैसे एलिवेटेड ट्रैक्स है उसी तरीके से इवन इन द केस ऑफ दिस बुलेट ट्रेन ट्वेंटी वन किलोमीटर्स टनल होगा 92 परसेंट पहले क्या हो गया 92 परसेंट तो एलिवेटेड हो गया जो रिमेनिंग रह गया या दैट इज 6 परसेंट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 21 वन किलोमीटर्स वो आपका टनल होगा अब इस टनल में से भी जो 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो अंडर वाटर जाएगा समुंदर के बीच से मतलब कितना अच्छा रहेगा वो एक्सपीरियंस इफ इफ इट स्टार्ट ऑपरेटिंग तो शायद ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फाइन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग स्पीड हाई स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम ऑपरेटिंग स्पीड के बारे में बात करें तो जो सेटअप मैक्सिमम इसका आपका किलोमीटर पर आवर है या फिर स्पीड है दैट इज 350 किलोमीटर पर आवर बट ऐसा तो नहीं है कि जो मैक्सिमम लिमिट है सेटअप uh, का उसी में हम लोग चलाते रहे जो ऑपरेटिंग स्पीड है जिस स्पीड में ये मैक्सिमम चलेगा वो है 320 किलोमीटर पर आवर हाउएवर द एवरेज स्पीड जो मेंटेन किया जाएगा ऑन एन एवरेज दैट इज 250 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब नॉर्मली ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में चलेगा हाउे अगर जरूरत पड़ा तो मैक्सिमम स्पीड को 320 किलोमीटर पर आवर तक लेके जाया जा सकता है फाइन नाउ अगर इस स्पीड में ये ट्रेन चलती है तो फिर मुंबई से अहमदाबाद जाने में इसको वक्त लगेगा टू आवर्स इसको वक्त लगेगा और इस टू आवर्स को थ्री आवर्स बना दिया जा रहा है किस लिए क्योंकि बीच में देखिए दोस्तों बारह स्टेशन आता है अब बारह स्टेशन में अगर ट्रेन हॉल्ट करेगा विथ इच स्टेशन वन सिक्सटी फाइव सेकेंड्स इफ यू हैव टू हॉल्ट तो फिर अपने आप से ये टाइम कितना हो जा रहा है दो से लेके तीन घंटे तक ये टाइम लग रहा है और अभी एट प्रेजेंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस बुलेट ट्रेन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सात घंटे लगते हैं मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने के लिए एक बार बुलेट ट्रेन आ गया उसके बाद कितना टाइम लगेगा उसके बाद लगेगा दो से लेके तीन घंटे फाइन टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 508 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल एरिया आपका कवर होगा इतना डिस्टेंस आपका कवर होगा नेक्स्ट इज अबाउट दी पैसेंजर्स कितने पैसेंजर्स ये बुलेट ट्रेन कैरी कर सकता है इट इज 750 पैसेंजर्स एट दिस मोमेंट एट दिस मोमेंट 750 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है ये बुलेट ट्रेन कब तक कंप्लीट किया जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन फर्स्ट डे ये कब चलेगा दैट इज फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट 2022 जब हमारा इंडिपेंडेंस को 75 फाइव ईयर्स हो जाएगा ऑन दैट एग्जैक्ट डे फिफ्टीन ऑगस्ट 2022 दिस ट्रेन विल बी स्टार्टेड यहां तक समझ में आ गया होगा यहां तक बहुत क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट क्या है तो हम आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट क्या है फायदे क्या है आखिर इतना पैसे लगा के इस टेक्नोलॉजी को हम जापान से खरीद रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है पॉइंट नंबर वन देखिए एक रेलवे ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा में बनाने की बात चली है ठीक है या फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इस ट्रेनिंग सेंटर से इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगा नंबर टू जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा जब ये बन रहा होगा तो 4000 डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे डायरेक्ट जॉब्स जो उसके साथ जुड़े हुए होंगे इसके अलावा 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलेगा ठीक है साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में भी और 20,000 जॉब्स अलग से कहीं ना कहीं जनरेट होंगे सो यू कैन सी दैट देर इज अ स्कोप ऑफ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट इट ब्रिंग्स अ लॉन्ग मॉडर्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी जापान के पास है वो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ जाएगा समय के साथ साथ धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा विच इज अगेन अ प्लस पॉइंट अर्बन एक्सपेंशन होगा इसका मतलब जो हमारा विलेज एरियाज है एट प्रेजेंट या फिर जो रूरल एरियाज है वहां पे भी टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो जाएगा वहां पर भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा समय के साथ साथ विच इज ऑब्वियसली अ बेनिफिट फाइन सेफ्टी इश्यूज के बारे में अगर हम बात करें जापान के हिस्ट्री में एक भी एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है एट प्रेजेंट डिरेलमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में हमको देखने को मिल रहा है और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो फिर पूरे जापान के हिस्ट्री में अब तक एक भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बुलेट ट्रेन फाइन सो इट इज एक्सीडेंट प्रूफ इफ आई कैन यूज द वर्ड 
कोई डिले होता नहीं है एक मिनट से ज्यादा कभी अब तक डिले नहीं हुआ है जापान के टेक्नोलॉजी में सो हम होप कर रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही हो सो इट इज सेफ एक्सीडेंट प्रूफ एंड देर आर नो डिले नो वेस्ट ऑफ टाइम तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे है बेनिफिट हमने देख लिया कितने सारे फायदे है राइट सो लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट इसका एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में वैसे तो देखिए दोस्तों ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में ही इसके इसका प्रपोजल रखा गया था जिसको इंप्लीमेंट किया है करेंट गवर्नमेंट ने और एग्जीक्यूशन के लिए पहला स्टेप जो पहला स्टेप है दैट इज दिस नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड फेबर टू में जिसको बनाया गया नेक्स्ट पॉइंट हमारे प्रधानमंत्री जी नवंबर के महीने में गए थे कहाँ कोबे ठीक है और वहां पे ही ट्रेवल वाया शिंकनसेन शिंकनसेन क्या है वैसे बुलेट ट्रेन बोल के कोई नाम नहीं है जापान में जो ये हाई स्पीड रेल्स है उसका नाम है शिंकनसेन फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं दिल्ली मेट्रो उसी तरीके से जापान में क्या बोला जाता है शिंकनसेन फाइन अब जापान में जब वो गए थे तब उन्होंने इसमें ट्रेवल किया था और वो गए थे कावासा हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जहाँ पर उनका बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए वो गए थे ठीक है कावासा की आपने बाइक के बारे में भी सुना होगा अगर हम इसके आगे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये इसका पहला प्रोजेक्ट है आगे जाके इन फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर एक्सपेंशन दिल्ली से मुंबई भी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कुछ बनाने का भविष्य में फ्यूचर में मुंबई से चेन्नई ऐसा कुछ बनाया जा सकता है दिल्ली कोलकाता दिल्ली नागपुर एंड मुंबई नागपुर कॉरिडोर दीज आर बींग एक्सप्लोर दैट मे बी इन फ्यूचर यहां पर भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को देखा जाए फाइन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दिस इज अबाउट द ट्वेल्थ इंडिया जापान एनुअल समिट ट्वेल्थ इंडिया जापान एनुअल समिट हाल ही फिलहाल में हुआ कुछ ही दिनों पहले न्यूज में आपने देखा होगा करंट अफेयर्स से अगर आप अपडेटेड है तो आपको पता होगा इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापान के जो काउंटर uh, पार्ट है उनका शिंजो आबे उन लोगों के बीच में ये मीटिंग हुआ था जहां पे 15 एग्रीमेंट साइन हुए थे फिफ्टीन एग्रीमेंट से जो सबसे मेन जो सबसे प्रमुख एग्रीमेंट था दैट वॉज अबाउट द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ठीक है इसके अलावा पीपल टू पीपल रिलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिविल एविएशन कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के बारे में या फिर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाने के बारे में भी काफी सारे बातें उन लोगों ने आपस में किया और एग्रीमेंट्स भी साइन करे ठीक है एक चीज ध्यान रखिएगा ये इंडिया जपैन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कहीं सपोर्ट करता है और कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन को भी सपोर्ट करता है फाइन बट द मेन थिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू टू इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नेक्स्ट इंडो जापान रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल रिलेशंस हर तरीके के रिलेशंस आपको देखने को मिल सकता है पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर टू से पहले हम लोग बेसिकली दुश्मन थे ठीक है हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्योंकि इंडिया में कॉलोनियलिज्म था इसीलिए अदरवाइज नॉट इंडिया डिरेक्टली बट ड्यू टू द कॉलोनियलिज्म हम एक दूसरे के अगेंस्ट थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमारे रिलेशनशिप काफी अच्छा होने लगा और आज देखिए इतना अच्छा होने लगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इन शिंजो आबे इंडिया हैज फाउंड अ फ्रेंड नो बैंक इन द वर्ल्ड वुल मैच कि इनमें हमें एक ऐसा दोस्त मिल गया है कि बहुत अच्छा देखे कि हमको लोन दिए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी दिए जा रहे हैं सो वेरी गुड फाइन लेकिन आई वुड रेडर फोकस ऑन अनादर पॉइंट दैट जापान की जो इकोनॉमी है 2016 में वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था इसका क्या मतलब होता है इंडिया में अगर आप बैंक में जाके पैसे रखते हो तो फिर आपको बैंक इंटरेस्ट पे करती है फॉर एग्जांपल अगर आपने एस में अपना पैसा रखा होगा तो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है 4 परसेंट जापान में ऐसा नहीं होता है जापान में आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हो तो आपने बैंक को पैसा देना है कि मेरा पैसा सेफ रखो अपने पास मुझे इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है मेरा पैसा अपने पास रखो मैं इन पैसों का क्या करूँ ठीक है तो वहां पे उल्टा होता है तो इस केस में इकोनॉमी क्या होगा इकोनॉमी वर्स डिफ्लेटिंग ठीक है तो इसीलिए अगर जापान यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है भले ही उसको 0.1 परसेंट मिल रहा है कुछ तो मिल रहा है राइट तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है सिर्फ हमारे लिए फायदा ऐसा नहीं है जापान को भी हम लोग फायदा करा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन इंडिया चाइना का रिलेशन वी आर नॉट द बेस्ट फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं अब जापान का तो चाइना के साथ बहुत ही खराब रिलेशन है ठीक है अब वैसे मैं डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकती हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बट स्टिल 
इंडिया चाइना का रिलेशंस में जो आपका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है उसको सुधारने का एक प्रोसेस है कि इंडिया जापान के साथ थोड़ा अच्छा दोस्ती कर लो ठीक है तो चाइना के साथ अच्छा दोस्ती नहीं है तो चलो जापान के साथ थोड़ा अच्छा दोस्ती निभा लेते हैं कुछ इस तरीके का सीनैरियो है कल्चरल एक्सचेंजेस के बारे में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चर भी आता है अगर यहाँ के लोग वहाँ पर पोस्टेड है या फिर वहाँ के लोग यहाँ पर पोस्टेड है तो देर इज सम काइंड ऑफ एक्सचेंज इन कल्चर रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिन हुआ था तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रिलेशंस एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें सोनी होंडा ऑलरेडी इंडिया में कंपनीज लगा चुकी थी जिसके साथ साथ अगेन कल्चरल एक्सचेंजेस हमको देखने को मिला था यहाँ के लोग वहाँ वहाँ के लोग यहाँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टूवर्ड्स डेवलपमेंट फाइन एक्ट इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडो जापान एक्टिस्ट पॉलिसी भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल सकते हैं व्हेन ओनली इंडिया एंड जापान आर इनटू कंसीडरेशन एट दिस मोमेंट फाइन इसके साथ आगे बढ़ते हैं ये तो सारे हो गए इंडो जापान सिनेरियो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिटिसिज्म जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा हेडलाइंस में दैट वाई इट इज़ रिक्वायर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जरूरत भी है हमें बुलेट ट्रेन की जहां ऑलरेडी इतने सारे जो पहले से ट्रेन है वो तो संभाल नहीं पा रहे हम लोग वो तो ऑलरेडी डीरेलमेंट हुआ जा रहा है तो और नया टेक्नोलॉजी डीरेलमेंट इतने सारे पैसे लगा के इज इट एब्सोल्यूटली नेसेसरी दैट पर्टिकुलर थिंग इज अंदर क्वेश्चन उसे तक क्वेश्चन किया जा रहा है फाइन प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेन्स चल रहे हैं डी रेलवेंट में पहले उनको सुधार लेते हैं अगर इतना पैसा है तो बट जापान पैसा दे किस ले रहा है जो ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है उसे सुधारने के लिए नहीं दे रहा है वो जो सामान बेच रहा है उसे खरीद लो लोन लेके इसलिए वो पैसा मिल रहा है अंडरस्टैंड दैट पॉइंट सो डो नॉट डो नॉट कंफ्यूज विद बोथ दी इशूज विवेक देवरॉय कमिटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि वैसे तो वो रिपोर्ट 300 प्लस पेजेस का था बट उसका जो जिस्ट है वो ये था कि इंडिया में जो ऑलरेडी रेल प्रोजेक्ट्स है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स है रेलवे प्लेटफॉर्म्स है उन्हें अच्छे से चलने के लिए थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है उसमें फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखिए कि कंटिन्यूस इंडिया में जो रेलवे ट्रैक्स है वो रन कर रही है कंटिन्यूस किसी दिन बंद नहीं होता है मेंटेनेंस के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है एक मिनट टाइम नहीं मिलता है मेंटेनेंस के लिए जब वो कंटिन्यूस अंदर ऑपरेशन है तो कब हम उसका डेवलपमेंट करें राइट right? कब वहाँ पे टाइम कब मिल रहा है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट पैसा तो आप छोड़ ही दीजिए नेक्स्ट इज ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इसमें टिकट का खर्चा कितना है लगभग तीन हजार रुपये है इसका टिकट का खर्चा अगर आप अभी गूगल करते हैं मुंबई अहमदाबाद फ्लाइट का खर्चा कितना होगा तो वो आपको हजार से लेके ठीक है इन केस यू हैव अ कूपन फ्रॉम पेटीएम गो आई बी गो मेक माई ट्रिप अगर कहीं का कूपन है तो आपको हजार रुपये तक का भी मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा दो के आसपास आपको ये टिकट मिल जाएगा प्लस जर्नी का जो टाइम है दैट इज वन आवर अगर एक घंटे में मुंबई अहमदाबाद पहुंचा जा सकता है ऑन एन एवरेज दो खर्चा करके या फिर मान लीजिए तीन हजार रुपए खर्चा करके भी अगर मैं एक घंटे में पहुंच सकती हूं देन वाई गो फॉर बुलेट ट्रेन जहां तीन हजार रुपए खर्चा करना है और साथ ही साथ वक्त भी तीन घंटे लग रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है इसीलिए वो हमको पैसा दे रहा है ज्यादा इतना सोचने का जरूरत नहीं है दैट दे आर सपोर्टिंग आस विथ ऑल दी टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दी मनी इट्स नॉट लाइक दैट सिर्फ हमारा ही फायदा हो रहा है ऐसा नहीं है उनका भी फायदा हो रहा है नेक्स्ट इज अबाउट द सेफ्टी इशू ऑलरेडी स्पीड के वजह से अगर यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं देन 250 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में क्या यहाँ पे एक्सीडेंट्स होगा विच दीज आर नॉट माई पर्सनल ओपिनियन विच आई डू नॉट थिंक इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म एट ऑल क्योंकि दिस ट्रेन आर वेरी मच सेफ जापान के हिस्ट्री में uh, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा है बट बट आई एम कंसिडरिंग द हेडलाइंस यहाँ पे मैंने जो कंपाइल किया है वो हेडलाइंस है ठीक है न्यूज़पेपर हेडलाइन से ये कंपाइल किया गया है एक एक पॉइंट्स सो ये पब्लिक uh, ओपिनियन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने दिया होगा किसी न्यूज़पेपर में जहां से मैंने इसको उठाया है ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट द ताइवान लॉस इसका मतलब जापान ने इससे पहले और किसी को ये सामान बेचा है क्या बेचा है किसको ताइवान को दो में तब से लेके अब तक 2017 कोई प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं हुआ है अब तक वो लॉस में चल रहा है ठीक है तो इंडिया में इतना सारा पैसा लगा दो लोन लगा दो क्या गारंटी है कि हमें आगे जाके फायदा होगा क्रिटिसिज्म अंडरस्टैंड 
नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन जोग्राफी इन ट्रेन को चलने के लिए जो ट्रैक्स चाहिए वो डेडिकेटेड होना पड़ेगा और इंडिया इंडियन जोग्राफी में देखिए नदी आ जाती है पहाड़ आ जाते हैं ठीक है फिजियोग्राफिक फीचर्स अलग अलग है तो काफी ज्यादा कर्वेचर हो सकता है ट्रेन के चलने पर और आप कर्व्स पे गाड़ी चलाने का स्पीड आपको कम करना पड़ता है उसी तरीके से ये ट्रेन भी जब कर्व में चलेंगे तो उसका स्पीड कम करना पड़ेगा ठीक है ऑब्वियसली सो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इंडियन फिजियोग्राफी एंड जियोग्राफी ये भी एक फैक्टर है ये भी एक रीजन है एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि लैंड डिक्विजिशन वैसे तो देखिए uh, 92% एलिवेटेड जाएगा 6% टनल से जाएगा जो बाकी बचे हुए हैं सिर्फ उतना ही लगभग 600 हंड्रेड एकर्स के आसपास ही आपका लैंड से जाएगा बट उतने में भी लैंड इक्विजिशन में जो लीगल प्रोसीडियर होता है डिले होता है दैट इज अ कंसिडरेशन दैट वी कांट इग्नोर फाइन लग्जरी इंडिया कांट एफोर्ड ये एक न्यूज हेडलाइन था कि क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये तो आप लग्जरियस की बात कर रहे हो कि हम तो एफोर्ड ही नहीं कर सकते हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं एक एवरेज इंडियन एक एवरेज मिडिल क्लास क्या ट्रेवल कर सकता है मुंबई से अहमदाबाद एट द फीस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड सो इट इज अ लग्जरी दैट वी कांट एफोर्ड कैट द मिडिल क्लास कांट एफोर्ड ठीक है नेक्स्ट इज द थ्री आवर्स जर्नी तीन घंटे ही अगर लगाना है तो एक घंटे फ्लाइट से चले जाओ इससे कम पैसे में इसके बराबर पैसे में सो दीज आर ऑल द क्रिटिसिजम्स टू दिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बट बट दीज आर नॉट माई पर्सनल ओपिनियन लेट मी टेल यू सो वॉट वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस आपको क्या लगता है कि बुलेट ट्रेन इंडिया में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए ऑब्वियसली आ रही है ठीक है सो दैट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वॉट डू यू थिंक अबाउट इट अबाउट दिस होल बुलेट ट्रेन इशू अबाउट दिस प्रोजेक्ट वॉट विल बी द बेनिफिट्स इन इंडिया ऑब्वियसली होप पे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है सो इफ वी आर होपिंग अबाउट अ गुड एंड फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया तो उसमें क्या खराबी है राइट वॉट इज द डिसएडवांटेज इन दिस सो दिस इज अंतरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अदा टू फोर सेवन सी यू सून अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ट थैंक यू